Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Yepyeni bir pazartesi sabahında 11 Şubat'ı gösterirken takvimlerimiz tekrar birlikteyiz. Ve bu sabahı da birlikte açacağız. Bugün yine sizlerle günün öne çıkan haberlerini birlikte yorumluyor ve izliyor olacağız. Peki bir kez daha hoş geldiniz ve başlıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Erciyes Dağı'ndaki kış sporları ve turizm merkezinde düzenlenen törende toplam 41 yatırımın açılışını yaptı. Bildiğiniz gibi hükümet olarak 2023 yılına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin çok yüksek hedefler belirledik ve bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ve devam ediyoruz. Milliyet gazetesi Washington temsilcisi Pınar Ersoy'un sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Barack Obama İmralı sürecine destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama İmralı sürecini Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin insanları için 30 yıla aşkın süredir bu kadar çok acı ve kedere neden olan kavgaya barışçıl çözüm arama çabasını alkışlıyorum sözleriyle değerlendirdi. Barışçıl çözümün sadece doğuda değil tüm Türkiye'de refah ve güvenlik anlamına geleceğini ifade eden Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin somut yollarla bu sürece destek olmaya devam edeceğini söyledi. Ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama veyahut yorum yapılsa en sonunda bu Türkiye'nin pek de avantajına olmuyor. Bundan mütevellit Amerika bizimle ilgili herhangi bir yorumda bulunduğu zaman şöyle sol kaşımızı kaldırıp dinliyoruz değil mi? O ön yargı mutlaka hepimizde vardır. Bir şey söylüyorlarsa iyi bir şey de olsa altından her an farklı bir dinamik çıkabilir diye düşünmeden edemiyor insan. Göreceğiz efendim. Peki. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, partisinin Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclis toplantısında yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Özal'ını aldılar. <gülüyor> Menderes'ini aldılar. Bu milletin sevdiği evlatları alarak bu milletin gözünü korkutmaya çalıştılar. Ama çok içten... Çok samimi bir duyguyla belirtmek istiyorum ki bu millet Tayyip Erdoğan'ı vermemek için inat etmektedir. Sayın Soylu neden bu tarz bir açıklama yapmak gereğini duymuş? Orası da bir soru işareti çünkü Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bildiğimiz kadarıyla hiçbir yere gittiği yok. Yani bu milletten alınmaya çalış, çalışılmıyor diye düşünüyoruz. İşin background'unda geri planında farklı acaba süreçler mi var? Neden durup dururken Süleyman Soylu bu açıklamayı yaptı acaba? Bayoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 Şubat Perşembe günü geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından tahliye edilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, babasının yoğun bakımda çekilen son fotoğrafını paylaştı. Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, babasının yoğun bakımda çekilen son fotoğrafını paylaştı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavi gören Ergin Saygun ve oğlu Tolga Saygun görülüyor. BDP'li Gülten Kışanak partisinin ikinci olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada İmralı sürecine değindi. BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak partisinin ikinci olağan kongresinde konuştu. Konuşmasının gündemine İmralı sürecini alan Kışanak hepimizin en büyük arzusu bir an önce barışı sağlamaktır dedi. Ne diyelim? Devam ediyoruz. Cizre Belediye Başkan Yardımcısı iken Eylül 2011 tarihinde KCK operasyonu kapsamında tutuklanan hanım Onur'un lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Solin Onur annesinin yanında olması için Başbakan Erdoğan'dan yardım istedi. KCK operasyonu kapsamında tutuklanan hanım Onur'un lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Solin Onur, annesinin yanında olması için Başbakan Erdoğan'dan yardım istedi. Hanım Onur'un oğlu Mirhat Onur, Başbakan Erdoğan'a seslenerek, benim gibi binlerce çocuk var, hepimiz annelerimizi özlüyoruz. Başbakanımızın annesi öldü, ne kadar üzüldüğünü gördük, bizim annemiz cezaevinde. Başbakan hiç annesini özlemiyor mu? Her çocuk annesinin yanında, her anne de çocuğunun yanında olmak ister. Annem bırakılsın, annemiz yanımızda olmadığı için çok üzülüyoruz. Başbakandan yardım bekliyoruz diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın da işi ne kadar zor değil mi? Hani aslına bakarsanız... Tek başına karar vermediği konularla ilgili olarak 
masum bir çocuğun çıkıp bu istekte bulunuyor olması tabii ki insanı vicdanen rahatsız edecektir. Bir İsrail televizyonuna konuşan eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Tunus'ta muhalif liderin öldürülmesini Irak'taki saldırılarla Suriye'deki şiddet olaylarını örnek göstererek böyle bir ortamda Filistinlilerle kapsamlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Bir İsrail televizyonuna konuşan eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Tunus'ta muhalif liderin öldürülmesini, Irak'taki saldırılarla Suriye'deki şiddet olaylarını örnek göstererek, böyle bir ortamda Filistinlilerle kapsamlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Tekirdağ Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Kimyevi madde tankındaki patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede tüm fabrika binasını sardı. Yaralılardan Murat Darcan hastaneye götürülürken ağlayan yakınlarına iyiyim maşallah canavar gibiyim diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Sadece sol taraf, şey Yine Allah korumuş neyse ki ölen yok yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Efendim bakın yine bir kıskançlık davası ve şiddet. İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halindeyken kıskançlıktan çıktığı ileri sürülen tartışmada Songül A, arkadaşı Yusuf P tarafından sırtından araçtan inerek kadına yardımcı olmak isteyen ve araya giren Murat G de karnından bıçakla yaralandı. Bir hafta sonu gittikleri bir eğlence mekanından dönen Songül A ile arkadaşı Yusuf Bey arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Yusuf Bey otomobiliyle seyir halindeyken cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı Songül A'yı sırtından yaraladı. Yusuf Bey o anda oradan geçmekte olan ve kendisine müdahale etmek isteyen Murat Y'yi de karnından bıçaklayarak yaraladı. Efendim böyle yediğimiz ekmeklerin içerisine biraz şöyle cüzi dozlarda sakinleştirici at safırıncılar. Ne kadar güzel olur çünkü milletimizin sanki buna ihtiyacı var gibi geliyor bana. Bu heyecanla, bu agresiflikle, bu fevrilikle nereye kadar işte buraya kadar bu gibi olaylar her zaman haber bültenlerinde yer bulmaya devam edecek aksi takdirde. Zanlı karakolda girdiği evin arkadaşının evi olduğunu öğrenince... Hırsızlık yaptığım için ilk kez pişman oldum. Allah beni kahretsin diye ifade verdi. Yapılan aramada üzerinden iki cep telefonu ve bilgisayar çıkan şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Anadolu yakası ile başlayacağız değerli izleyiciler. Daha sonra köprüler ve Avrupa yakasına geçiyor olacağız. Birlikte gelin yollara göz atıyor olalım. Evet hemen Anadolu yakasına şöyle bir uzanalım ve incelemeye başlayalım. Pekala. Özellikle yoğun olan yolları lütfen gösterelim arkadaşlar. Evet, İspark kapatalım. Peki, bakalım burası hangi lokasyon yalnız göremiyorum ben. Devam edelim, kapatalım bu kamerayı. Devam. Anadolu yakasını inceliyoruz değerli izleyiciler. Tem Küçük Bakkal Köy istikametini görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir trafik var. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. İstanbul yağmurlu 5 derece, Bursa yağmurlu 7 derece, Balıkesir bulutlu 8 derece, Edirne ise bulutlu ve 3 derece olacak. Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Medikal Park Antalya Sporu Türk Telekom Arena'da ağırlayan lider Galatasaray, Burak Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak zirvede rahat bir nefes aldı. <gülüyor> Bu galibiyetle puanını 40'a çıkaran Galatasaray bu hafta ikinci sıraya yükselen Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Sahadan puansız ayrılan Medikal Park Antalya Spor ise 33 puanda kaldı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gerisinde haftayı 4. sırada kapattı. Yeni transferlerden Schneider'ın ilk 11'de sahaya çıktığı Drogba'nın ise tribünde izlediği maça Sarı Kırmızılılar etkileri başladı. Kontrollü bir oyun sergileyen rakibinin sahasına yerleşmek isteyen Galatasaray ilk dakikalarda kanatlardan gelerek pozisyon üretmeye çalıştı. Sarı Kırmızılılar aradığı golü 8. dakikada Burak Yılmaz ile buldu. Galatasaray rakip yarı sahanın orta bölümünden serbest vuruş kullandı. Hamit Altın Top'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Yıldız futbolcu bekletmeden vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. 
Karşılaşmanın ikinci devresine de Galatasaray hızlı başladı. Oyunu Medikal Park Antalya Spor yarı sahasına yıkan Sarı Kırmızılılar rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Maçın 62. dakikasında Galatasaray'da sahneye yine Burak Yılmaz çıktı. Yıldız futbolcu rakip fileleri ikinci kez havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Orta alanda topu İbrahim'den kapan Amrabat sol kanattaki Burak Yılmaz ile topu buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Burak çektiği sert şutla kaleci Hakan Arıkan'ı bir kez daha mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı. Maça ilk 11'de başlayan Schneider karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Emre Çolak'a bıraktı. Kalan bölümde Medikal Park Antalya Spor oyundan koparken Sarı Kırmızılılar rakip kaleye tehlikeli gelmeye devam etti. Ev sahibi takım yakaladığı fırsatları gole çeviremezken konuk ekipte fileleri havalandırmayı başaramadı. Galatasaray Burak Yılmaz'ın 8 ve 62. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tebrik ediyoruz Galatasaray'a efendim ve Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Koritiba'ya dönen Alex de Souza yeni kulübündeki ilk golünü Araponga'sa attı. Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesi takımlarından Koritiba'ya dönen Alex de Souza yeni kulübündeki ilk golünü Araponga'sa attı. Araponga'sa oynanan maçın 51. dakikasında sahne alan Alex kendine has kafa gollerinden birini kaydetti. Alex Brezilya Paranens Ligi 7. haftasında kendine has kafa vuruşuyla işte böyle ağları havalandırdı. Alex'in ilk golü kulübün resmi sitesinde de geniş şekilde yer aldı. Alex gol sevincini sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Türkçe paylaştı. Alex mesajında Arapongas 1, Koritiba 1 ilk golümü attım ifadelerine yer verdi. Evet Alex'i özlüyor Fenerbahçe camiası ve devam ediyoruz. Galatasaray basketbolda bir şok daha yaşıyor. Erkek basketbol takımının yıldızı David Hawkins'te keyif verici madde çıkmasının ardından... Bir üzücü haber de bu kez kadın basketbol takımından geldi. ABD'li yıldız oyun kurucu Lindsay Whalen parasının ödenmediğini gerekçe gösterip Türkiye'yi izinsiz terk etti. Galatasaray basketbolda bir şok daha yaşıyor. Erkek basketbol takımının yıldızı David Hawkins'te keyif verici madde çıkmasının ardından bir üzücü haber de bu kez kadın basketbol takımından geldi. Amerikalı yıldız oyun kurucu Lindsey Wall'un parasının ödenmediğini gerekçe gösterip Türkiye'yi izinsiz terk etti. 30 yaşındaki Wall'un Galatasaray'dan habersiz bir şekilde eşiyle birlikte Fransa'ya giderken sözleşmesinin fesi için işlemleri başlattı. Ancak Amerikalı oyun kurucunun ülkesi yerine Fransa'ya gitmesi ve annesinin halen İstanbul'da olması Galatasaray defterini henüz kapatmadığının bir göstergesi. Wall'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hafta içinde netlik kazanacak. Ve bu haberle de spor bültenimizin sonuna geliyoruz. Değerli izleyiciler bu sabahı da birlikte açtık. Keyifle açtığımıza inanıyoruz. Lakin bizler gayet keyif aldık. Bu haberlere rağmen iyi de olsa kötü de olsa tüm gündeme rağmen keyifli kalabilmek adına bugün önce kendinizi sevin. Sonrasında da etrafınızı sevmeye çalışın. Kolay olmayacaktır. Yavaş yavaş adım adım olacaktır ama bir yerlerden başlamak gerekiyor. Peki yarın sabah saatlerimiz 6.45'i gösterdiğinde tekrar bu ekranlardan sizlere ne haber Türkiye diye sormaya devam ediyor olacağım. O zamana kadar Twitter ve Facebook üzerinden iletişimde kalmaya devam edelim Türkiye. Yarın sabah görüşürüz. Görüşene kadar hoşça kalınız.